Välkomna till den här presskonferensen. Idag har vi överlämnat regeringens energipolitiska proposition till riksdagen som vi alla har väntat. Elisabeth Svantesson, Romina Pormokhtari och Tobias Andersson och jag kommer att gå igenom huvuddragen i förslaget. Det är ganska omfattande men vi ska försöka göra det så tajt det bara är möjligt. Den energipolitiska inriktningspropositionen det är, det är en proposition som banar väg för starkt konkurrenskraft, jobb och grön omställning. Dagens proposition utgår från målsättningen att Sverige behöver ha ett robust och effektivt elsystem som levererar konkurrenskraftiga elpriser nu och i framtiden. Det kan tyckas som en självklarhet men det är faktiskt en ganska kraftig kursomläggning jämfört med vad vi har haft de senaste åren. För att åstadkomma det så behöver systemet leverera el när det behövs, där det behövs. Det behöver alltså till, finnas tillräckligt med effekt och energi, inte bara mer kraftproduktion i största allmänhet. Det här är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och välfärd och för att vi ska kunna nå Sveriges högt uppställda klimatmål. Alla fossilfria tekniker är välkomna och får bidra, inklusive kärnkraften. Alla politiker tidigare att, som har uteslutet tekniker som tar oss mot våra klimatmål, ja, det har varit ganska frödande. Och ni minns kanske också riksrevisionens kritik från hösten 2023 som konstaterade att tidigare energiöverenskommelse inte gynnat Sverige väl. Enkelt uttryckt, vi har två problem egentligen och det första problemet är den politik som ledde till att över 3000 megawatt planerbar kraft lades ner. Detta kände vi av inte minst förra vintern med en förhöjd risk för bortkoppling och rekordhöga elpriser. Samtidigt som vi har företag som inte kan investera i Sverige på grund av effektbrist. Det andra problemet är att vi hittills faktiskt inte haft en plan för hur vi möter den ökande efterfrågan på el. Behovet av mer elproduktion framåt för att klara elektrifieringen av vårt samhälle. Och båda problemen, bristerna hittills och framtidens omfattande elbehov vill vi lägga grunden för att lösa med förslagen i den här propositionen. Jag vill säga någonting om processen och jag tänker att Tobias Andersson gärna får kommentera egenskapet av ordförande för näringsutskottet i riksdagen detta senare också. Men för att förankra propositionen i riksdagen så har vi har gjort flera delar. Vi har haft ett flertal möten och sammanträden där vi uppmuntrar till inspel i flera omgångar. Jag tänker inte dra datumen här men ni ser dem på powerpointen. De energipolitiska målen har självklart också varit ute på remiss som sig bör. Vi har fått mycket och bra respons och vill verkligen tacka för alla som har engagerat sig så tungt i det här arbetet. Eh, och det har varit ett gediget arbete innan vi nu lämnar över propositionen till riksdagen. Och jag kommer dra målen i propositionen och mina kollegor kommer att beskriva hur energisystemets övriga delar är avgörande och taktar in i de ramar som finns i proppen. Den här propositionen består ju då av tre mål och vi börjar med det första som då är planeringsmål. Det innebär att vi ska börja bygga ut vårt elsystem på ett proaktivt sätt framåt. Planeringsmålet ska ge det svenska elsystemet förutsättningar för att leverera den el som behövs för att öka elektrifiering och möjliggöra den gröna omställningen. Regeringens bedömning är att Sverige bör planera för att kunna möta ett elbehov om minst 300 terawattimmar år 2045. Och att behovet av el i olika geografiska områden bör tydliggöras vid regelbundna kontrollstationer i femårsintervaller med start 2030. Och det sistnämnda det är ett inspel både från energisektorn men inte minst från oppositionen som vi har hörsammat eh, och arbetat in. I dagsläget har vi ansökningar om att ansluta nya industrier i hela landet. Enligt Svenska Kraftnäts nätutvecklingsplan har Sverige ansökningar om 12 000 megawatt i norra Sverige och i Mellersta Sverige, alltså SC3. Eh, och i Mellersta Sverige, alltså SC3, så har vi 4 300 megawatt till 2034. Det är ganska mycket som ligger i ansökningshögen. 
Vi vet om att det går att bygga den här mängden elproduktion och nät. För det har Sverige gjort de senaste tio åren. Elsystemet är idag 11 000 megawatt större än för tio år sedan. Men, och det här är ett men som Romina Pormokhtar och jag har pratat mycket om. Det är främst intermittent vindkraft som inte haft krav på sig att leverera de egenskaper som elsystemet behöver. Det räcker alltså inte med att bara ösa in en massa ny elproduktion och elnät. Elsystemet behöver byggas ut med rätt egenskaper och robusthet för att nya industrier ska kunna elektrifiera. Det för mig vidare till mål två som är ett leveranssäkerhetsmål. Ett mål som ska säkerställa att elsystemet kan ansluta nya industrier och företag som vill växa och skapa fler jobb. Tvärt emot den situationen som vi har nu där vi alltså har brassat på med mer kraftproduktion men ändå inte kan ansluta de som vill koppla på. Hushåll och företag ska kunna vara säkra på att det finns el till ett rimligt pris. Leveranssäkerhetsmålet är avgörande för att utbyggnaden sker med rätt kvalitet. Elsystemet måste också byggas kostnadseffektivt. Elnät är ganska dyrt. Idag har vi mer elnät än vi kan utnyttja vilket framför allt har kostat södra Sverige mycket pengar i form av höga elpriser. Så när vi säger el vid rätt tid och plats så ja, då, då menar vi det verkligen. Elområde 4 till exempel är numera Europas sämsta elområde sett till mängd installerad elproduktion i relation till elanvändningen. Sämst i hela Europa. Hade vi haft en leveranssäkerhetsmål på plats för, jag vill faktiskt dra tidslinjen så långt tillbaka som 25-30 år sedan för att då ha det bärighet även på Barsebäck-beslutet så är det svårt att se att vi skulle kunna ha hamnat här faktiskt. Med elproduktion på rätt ställe med rätt egenskaper så får vi också eh, den typen av egenskaper som, som ödrift är till exempel. Det innebär att vi kan försörja svenska hushåll eh, med el även om elledningarna från norra från norra delen av Sverige till södra Sverige inte fungerar av någon anledning. Och det är ju det som kallas för, för ödrift eller dönat start, vilket är en viktig del av leveranssäkerhetsmålet. Och så kort om det tredje målet då, som handlar om energieffektiviseringsmål. En otroligt viktig del av eh, våra fyra samarbetspartiers arbete. Men som är, kan vara lite svår att takta in. Hur ska man både klara av att eh, effektivisera samtidigt som vi ser att energianvändningen kommer att öka radikalt om vi ska elektrifiera vår transport och industri. Det är uppenbart att vi behöver se över det här målet så att det inte blir ett hinder utan att det blir ett stöd till att exempelvis då elektrifiera våra industrier och få bort de fossila bränslena. Så vi gör det tydligt i den här propositionen att vi kommer fortsatt ha ett energieffektiviseringsmål men att det behöver ses över. Och att energieffektivisering alltjämt är en viktig del av arbetet med den gröna omställningen. Regeringen kommer att återkomma med förslag på mål till riksdagen när ett sådant är brett. Och det här är grunden, huvuddragen i propositionen. Elisabeth Svantesson. Tack för det. Nu ska vi säga, jag sköter det här själv om det är okej. Okay. Är det någon annan som hjälper dig med här nu känns det som? Dubbelkommando. Hörni, det känns väldigt bra för våra fyra partier att stå här idag och att vi lämnar den här propositionen till riksdagen. Därför att våra partier är väldigt fokuserade på att lösa problem som är här och nu. Men vi är också väldigt fokuserade på hur Sverige borde ska vara tryggare, renare och rikare om både 5, 15 och 25 år. Och för att det ska bli så så måste man alltså dagfatta beslut och, och eh, jobba långsiktigt. Och eh, den här frågan som vi nu pratar om, elförsörjning, energisystem, har vi ju pratat om länge. Och varför vi gör det handlar helt enkelt om att vi vill att jobb och företag ska kunna växa. Vi vill kunna ställa om för både hushåll och företag. Och då är elektrifiering en väldigt, väldigt viktig del i detta. Och nu jobbar vi alltså systematiskt. Den här propositionen ger en systematik, målsättning och systematik i det här arbetet som är viktigt för att det också skulle, ska kunna bli av helt enkelt. Eh, någonting kort då. Hur ska vi uppnå de här målen? Eh, ja, men I praktiken så handlar det om tre saker. Här det handlar om mer elproduktion. Det handlar om elnätet såklart och eh, värmemarknaden. Jag ska säga någonting om de alla kortfattat. Eh, vi måste ju självklart producera mer el. och Vi måste möjliggöra detta. Vi måste förenkla för produktion av mer el. 
Det handlar om både kärnkraft och vindkraft och solkraft självklart. På kort sikt så ser vi ju största möjligheterna handlar ju om att bygga ut vindkraft och solkraft. Och på medellång sikt kan man väl säga att det handlar ju också om, om eh, havsbaserad vindkraft men också effekthöjningar i den kärnkraft som vi har idag. Och på medellång och lång sikt handlar det om att bygga ut och bygga mer kärnkraft. Allt detta krävs, alla delar krävs för att vi ska klara den här uppgiften som ligger framför oss. Och uppgiften är som sagt att göra både Sverige rikare och, och renare grönare. Kärnkraften, Eva Bors nämnde kärnkraften och den har vi pratat många gånger om. Och det känns väldigt, väldigt bra att vi har en majoritet i riksdagen för detta och att vi också har ett mål och ser att den här, den här färdplanen som vi har fattat beslut om tidigare att vi ser att fram till 2025 så behöver vi ha mer produktion i kärnkraften motsvarande ungefär två reaktorer. Men vår utgångspunkt är också i allt detta att de olika värmeslagen eller kraftslagens förmågor ska också tillsammans bidra till ett, ett bättre system. Och det där är viktigt. Det är inte bara var och en för sig utan tillsammans. Till exempel om vi tänker på kraftvärme som det både handlar om el och, och värme. Eh, därför tydliggör vi också i den här propositionen att där eh, vikten av att el och fjärrvärme faktiskt byggs tillsammans. För det här hänger ihop och det är viktigt. Och vi ser också att eh, vi behöver förbättra eh, marknaden för kraftvärmeproduktion. Eh, och Energimyndigheten kommer att eh, återkomma, eller de har redovisat ett uppdrag redan till regeringen som handlar om just hur kan vi förbättra hela eh, Fjär, eh, fjärrvärmemarknaden och det bereds i regeringsavsnitt och vi kommer att återkomma med det. Någonting kort också då om elnätet. Det är ju en, en stor fråga, eh, en viktig fråga för det spelar ju ingen roll hur mycket el vi kan producera men vi inte också kan få ut det där den behövs. Därför finns det mycket eh, i den här propositionen även om näten och vi ser ett behov. Det här är komplexa system, både lokala, regionala och nationella aktörer. Det handlar både om offentliga och privata aktörer som tillsammans måste jobba mer effektivt och bättre för att se till nu att elnäten verkligen kommer på plats. Och en viktig del av detta med elnät slutligen, det handlar ju om tillstånd tillståndsprocesserna och samtidigt som vi nu lämnar den här propositionen till riksdagen så lämnar vi också en proposition om att förenkla och förbättra eh, tillståndsgivningen när det gäller elnäten. Det är en central fråga. Man måste jobba systematiskt på olika områden och den är helt central och det är kortfattat i den propositionen är tre delar. Det handlar om att eh, den här lämplighetsprövningen som görs idag eh, ska förenklas så att man faktiskt kan påskynda processen. Det andra handlar om att regeringen också ska ha möjlighet att lämna föreskrifter eh, som tydliggör vilka kriterier det är. Eh, när man då till exempel står i valet mellan bygga luftledning eller mark, sjö och kabel. Då ska det vara enklare och tydligare vilka kriterier som gäller. Så regeringen ges alltså helt enkelt möjligheter att de här i tillståndsprocesserna specificera tydliga riktlinjer. Och den sista delen av den här propositionen den innebär att utbyggnaden av elnätet också kommer att kunna få undantag från vissa krav i miljöbalken. Och allt det här är viktigt för att påskynda både elproduktionen men också se till att vi får ut den där den behövs. Behoven är stora och det är därför som den här propositionen nu läggs, läggs på riksdagens bord för att vi tillsammans också har en plan för det här och systematisera arbetet helt enkelt så Sverige kan bli både rikare och grönare. Och apropå detta, det är ju så att om vi ska klara av våra klimatmål och ställa om hela vägen ner till netto nollutsläpp senast år 2045, då behöver vi påbörja ett återskapande av ett robust och effektivt energisystem i Sverige. Och det, absolut, det är det absolut viktigaste för att vi ska kunna förverkliga den klimatomställning som vi alla har framför oss de kommande 20 åren. Så genom att skapa leveranssäker el så kan vi risksäkra både för klimatet och för konkurrenskraften. Därför är den här propositionen helt central. Den är helt central för att Sveriges energisystem ska kunna leverera tillräckligt mycket energi så att fossila bränslen, olja och fossil gas som råvara kan fasas ut i alla våra sektorer. Industri- och transportsektor är särskilt viktiga på grund av deras stora fossila användning. Och de måste kunna ställa om sina verksamheter helt och hållet och lyckas eliminera sina fossila utsläpp. Industrin står som ni vet för 34 procent av Sveriges utsläpp och transportsektorn står för 30. Och under de kommande 20 åren ska de sluta använda fossila bränslen. 
Det innebär att alla industrier, både de som har byggt den svenska tillväxten och välfärden det senaste århundradet och de nya industrierna som växer fram för att bidra till klimatomställningen ska sluta använda fossila bränslen, olja och fossilgas i sina anläggningar och istället elektrifiera eller använda fossilfria bränslen. Omställningen innebär också att alla fordon i Sverige, från personbilar till lastbilar, bussar och arbetsmaskiner, ska sluta använda fossila bränslen och i så stor omfattning som det bara är möjligt drivas på el. Som ni hör, för att lyckas elektrifiera vårt samhälle i en så här stor omfattning så krävs, som redan nämnts, enormt mycket mer el. Vi har som mål att ha en elproduktion på 300 terawattimmar till år 2045 för att klara detta. Och då krävs en kraftfull utbyggnad av kärnkraftsreaktorer som kan motsvara 10 nya konventionella storskaliga reaktorer. En total effekt om minst 2500 megawatt ska också kunna finnas på plats senast år 2035. Men det räcker inte, utan det behövs också att vi ansluter och har en omfattande utbyggnad av vindkraftsparker och solenergi. Precis som statsrådet Svantesson nämnde också. Om vi ska kunna ansluta mer vindkraft och solenergi till vårt elsystem så måste vi ha mer planerbar kraft. Och det här är precis som statsrådet Bush lyfte en helt central del av vad vi har diskuterat. Det är nämligen så att det räcker inte med den vattenkraft och kärnkraft som vi har idag om vi ska klara av våra behov sett till både klimatomställningen och svensk konkurrenskraft. Då måste hela samhället bidra och regeringen tar i arbetet med den energipolitiska inriktningspropositionen ett helhetsgrepp på alla delar av samhället som behöver bidra till omställningen. En viktig del i det här arbetet är bioenergin. Den har stor betydelse för svensk energiförsörjning, både för vår fossilfrihet och för en utökad försörjningstrygghet. En hållbar, konkurrenskraftig och växande bioekonomi där bioenergi i olika former ingår, den behöver fortsätta utvecklas. Framöver behövs en väl avvägd politik som tar hänsyn till klimatmålen och andra samhällsekonomiska effekter. Och regeringen kommer att arbeta för en successiv utfasning av fossil, bensin och diesel. Samtidigt är det viktigt att politiken för inblandning av hållbara fossilfria bränslen utgår ifrån det ekonomiska läge vi har och den situation som våra hushåll och företag står inför. Bioenergin vet ni ju, den kommer ju som främst från bioresprodukter från skogsindustrin och den används framförallt i pappers- och massaindustrier och för fjärr- och kraftvärmeproduktionen. Och den används också för uppvärmning i våra bostäder som inte är anslutna till fjärrvärmenät och också för transporter. Här finns en stor potential för att uppnå negativa koldioxidutsläpp när användningen av vår bioenergi ska tas tillvara genom avskiljning och lagring av koldioxid. Och då behövs stora satsningar på ny teknik för att åstadkomma det här eftersom det finns en stor potential att minska våra utsläpp av koldioxid och även åstadkomma negativa nettoutsläpp om avskiljningen sker vid förbränning av biobränslen. På så sätt så bidrar ju koldioxidinfångningen till att nå vårt nationella klimatmål om netto nollutsläpp senast år 2045 men även det om negativa utsläpp därefter. Avskiljning och lagring av koldioxid från biobränsle, bio-CCS, behöver därför få fortsätta eh, bidra med incitament för både investeringar och för driften. Metangas är en kraftfull växthusgas och eh, det är också en viktig energikälla och råvara för vissa verksamheter. Och I viss utsträckning så kan gasanvändningen effektiviseras och eh, minskas, men den fossila metangasen den behöver också ersättas med förnybar metangas, så kallad uppgraderad biogas. Och för att vi ska uppnå en fossilfri energigasförsörjning så kommer även det att vara viktigt. Och där har Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram förslag på hur Sverige kan uppnå och bidra till minskade utsläpp av metan. Slutligen så vill vi även nämna vätgasen. Det är ju nämligen så att fossilfri vätgas kommer att utgöra en viktig del av Sveriges framtida energisystem. Och i Sverige bedöms den fossilfria vätgasen som den bästa lösningen för utfasning av fossila bränslen i flera industrisektorer. Inte minst i järn- och stålproduktion samt i vissa tunga och långväga transporter som vägtransporter inom sjö- och luftfarten. Och där kan vätgasen användas direkt eller för att producera fossilfria bränslen till fordon. Men eftersom produktionen av fossilfri vätgas kräver tillgång till stora mängder 
fossilfri el så behöver användningen av vätgasen ske där mer resurs- och kostnadseffektiva alternativ saknas. Vätgasproduktionen behöver integreras på ett effektivt sätt med el- och värmesystem och lyckas på så sätt bidra till att Sverige framöver har en trygg energiförsörjning och en rask klimatomställning. Och infrastrukturen för vätgasen den behöver ju också byggas ut då på ett sätt som underlättar och bidrar till klimatomställning samtidigt som den också värnar Sveriges konkurrenskraftiga energipriser. Så som ni hör är det en komplex kalkyl. Allra sist nu då, när vi arbetar med alla delar i vårt samhälle för att lyckas skapa förutsättningar för klimatomställningen så är ju inte minst en effektiv energianvändning av intresse. Att vi helt enkelt lyckas använda våra resurser på ett effektivt sätt så att vi kan bidra till både ett hållbart samhälle och bättre konkurrenskraft. Och energianvändningen är ju grundläggande för samhällets funktion och utveckling så om vi kan få till en mer effektiv energianvändning så minskar vi också vårt behov av import av energi och då bidrar vi också till en ökad försörjningstrygghet så det här är också en väldigt relevant del. Hur kan en mer effektiv energianvändning bidra till att vi får lägre energikostnader i hela vårt avlånga land, stärka vår företags konkurrenskraft och minska inte minst konsumenternas sårbarhet för höga energipriser? Så sist men inte minst är det så att en eh, mer effektiv energianvändning är något som också berörs i denna proposition. Och med det lämnar jag över till Tobias Andersson. Hoppas att ni njuter lika mycket av det här som jag gör. Det är verkligen energinördarnas revansch eh, det här. Eh, och det ska gå till Tobias Andersson som jag har varit en eh, instrumentell del i att eh, få fram ja, baxa propositionen hit. Men som också är den som kommer att få jobba hårdast nu framöver. Tobias Andersson, varsågod. Tack så mycket. Jag kan väl börja med en kommentar kring det att nu har ju riksdagen tagit emot propositionen och näringsutskottet som jag leder i rollen som ordförande kommer att hantera den med debatten 23 maj. Så nu är vi inne på slutspurten efter det arbete som har pågått under en längre period men som också ägt rum på ett sätt som vi kanske inte brukar hantera propositioner. Jag har under mina år i riksdagen aldrig varit med om att en, och, man har blivit tillfrågad av oppositionen att inkomma med synpunkter eller förslag i en beredning av en proposition på det sättet som har räckt rum i detta fallet. Med upprepade möten på departementet där såväl politik, akademi som näringsliv getts förutsättningar att komma med synpunkter och inspel till den beredning som ägt rum på departementet och där man i viss utsträckning också lyssnat på inspel från oppositionen trots att de kom in sent i processen när remisserna redan var ute så har man försökt att vara lyhörd för att garantera så brett stöd som möjligt när vi nu tar vid i riksdagen och det är jag övertygad om att det kommer bli en smidig och enkel process även om det kan finnas synpunkter på delar så finns det en bred uppslutning för helheten. Men om vi då ska prata om förutsättningarna för utbyggnaden av energisystemet för att uppnå dessa mål, alltså vilka verktyg brukas i arbetet mot de målsättningar som har redogjorts för här så har vi pekat ut här på pressträffen ett par sådana där inte minst energiplaneringen är central att vi på ett annat sätt än tidigare för ett systemorienterat, strukturerat tänk för planeringen. Hade det varit fallet från början då hade vi inte sett de flaskhalsbekymmer som vi ser i elsystemet idag. Vi hade eh, kunnat garantera en bättre flexibilitet, en bättre överföring om man hade varit strukturell och fysisk med vart man väljer att placera olika typer av kraftproduktion. Och där inte minst ett par välplacerade gasturbiner skulle kunna kraftigt underlätta för överföringen och därmed systemnyttan i dess helhet. Och I termer av planeringsmål så är det lätt att man fastnar vid vad är terawatt den som vi önskar få i effekt. Men en del av planeringsmålet är naturligtvis också att se till att säkerställa att vi kan nå dit ut att trumma på leveranssäkerhetsmålet och då behöver man planera för mer än bara total volym utan också placering och funktion och det gör vi nu för det är klart att oaktat vilken produktion man har så är det en förutsättning att det finns en konsumtion och att det finns en infrastruktur för transport av detta för att det ska fungera. Och mycket har påbörjat på energiplaneringsområdet. Propositionen går igenom del av det regeringen redan har aviserat. Inte minst de 165 miljonerna som ligger 
som ett nytt anslag i utgiftsområde 21 för energiplanering under detta år där man från statligt håll tar ett ansvar både ovanifrån men också hela vägen genom regioner och kommuner. Vi har gett i uppdrag till Länsstyrelsen i Västra Götaland, min hemregion till exempel, att arbeta med energimyndigheten för att utveckla regional och lokal energiplanering för att klara av den elektrifieringen som pågår. Vi har ändrat i regleringsbrev, vi har gett tydligare uppdrag till inte minst svenska kraftnät för att de också ska fylla de funktionerna som behövs för att nå denna helhet. Och ska vi sedan titta på elmarknaden så ska den klara av att gynna ett leveranssäkert elsystem. Så har ju inte heller varit fallet historiskt. Vi har ju idag ett elsystem med stora brister vilket inte minst kommer mot bakgrund av att den energipolitik som har förts har premierat kraftslag som tärt på systemet istället för de som har genererat en systemnytta. Tvärtom har de bärande kraftslagen, de planerbara kraftslagen fått stå tillbaka och få ta kostnaden för de volatila kraftslagen som har kopplats på. Och det är klart att volatil så kallad billig el blir ju betydligt mindre billig ur ett system, ur ett samhällsperspektiv när man räknar in vilka kostnader det innebär i elinfrastrukturinvesteringar, i stödtjänster, i balanskostnader med mera. Och som bekant så pågår det idag en utredning som heter Ett system med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar. Och jag ska inte försöka föregå vad den utredningen kommer fram till men den kollar ju bland annat på marginalkontrakt, energiköpsavtal, stödtjänstmarknadens uppbyggnad, regleringen av bastjänster med mera som allt syftar till att underlätta för en hållbar elmarknad som fyller de systemkraven vi Ställer. Och där inte minst baskraft kommer att få ha en betydligt större roll framöver. Och på det temat så kommer jag igen in på den sista, alltså beredskap och ökad robusthet. För där har man ju pekat ut just behovet av baskraft i händelser av kris eller krig och dess funktion. Och det här är ju någonting som vi ser att totalförsvaret får en större effekt in på en mängd sakpolitiska områden och så även det energipolitiska området vilket då regeringen och Sverigedemokraterna försöker att förekomma med denna proposition. Och energiberedskap berör ju en mängd beredskaper. Det handlar om elberedskap, det handlar om värmeberedskap. De två hänger inte minst ihop. Det handlar om gasberedskap, drivmedelsberedskap med mera och där vi försöker att föra en, en proaktiv politik på dessa olika områden. Vi har inte minst gett energimyndigheten redan i uppdrag att stresstesta energisektorn. Och ska man sedan lyfta ut det som kanske kommer få en, en tydligast ny verkan, kollar man på historisk beredskap, då har det kanske varit livsmedel, det har varit gaslager och så vidare. Nu när vi går över till en elektrifiering så ställer det ju helt andra krav på vår beredskap där vi i nuläget är otroligt sårbara och där vi kommer behöva säkra upp genom inte minst gaskraft även fortsatt för att fylla en funktion för elsystemet och vilket vi också tydliggör i propositionen att gaskraft kommer både nu och imorgon spela en stor roll så väl i händelse av kris och krig som för elsystemet och elmarknaden i stort det ser vi framför oss vi har valt att tillsätta medel 250 miljoner i år ytterligare för elberedskap. Regeringen har redan aktiverat civilplikt inom elförsörjning för de som redan har avlagt sin grundutbildning. Och Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att analysera hur elförsörjning kan inkluderas i civilplikten framöver. Så här sker det mycket för att garantera inte minst då elberedskapsdelen som kanske blir det som är förhållandevis nytt eller åtminstone i en mer sårbar position än tidigare. Och ska jag någonstans försöka att sammanfatta den här propositionen så är det väl en revansch för baskraften att politiken nu tar ett systemansvar att vi ställer krav på vilka funktioner vi kräver av elsystemet och sen leder politiken, skapar incitament för att investeringar av marknaden ska äga rum i de kraftslag som bidrar till elsystemet snarare än de som tär på elsystemet. Tack. Gedigen dragning i, idag, eh, men det är för att Sverige har en rejäl hemläxa att göra på det här området. Och med den här propositionen så lägger vi grunden för att kunna styra upp det och sätta fokus på robusthet eh, för elsystemet igen. Vi där vi går på frågor.